。嗨，大家好，我是泡泡。近日，李亚鹏的前合作伙伴，或者说他公司的员工，曝光了李亚鹏的黑料，并且晒出了很多聊天记录。这个人表示啊，自己认识李亚鹏二十四年了，他曾经是某知名财经杂志的主编，在李亚鹏拍摄《笑傲江湖》的时候认识了他，并成为了朋友。二零一八年，李亚鹏邀请他加入公司一起创业，他一干就是四年。这个人呢，爆料称啊，李亚鹏拖欠工资，不提供社保，更有甚者表示呢，自己帮李亚鹏垫付了很多费用，而且长时间追讨2018年就欠下的工资和帮忙借下的几百万的款。但是他只要问李亚鹏要钱，李的态度就非常的消极，选择性的失明，不回复，多次催促也无果。这个人还爆料了。他帮李亚鹏当时做抖音账号，找了四五个人的团队，免费拍摄、剪辑、制作。一年多，从零开始到粉丝两百多万，李亚鹏就开始直播带货赚钱了，就就把人家这个团队给换掉了。对于这个人的指控啊，李亚鹏发了一条道歉的短视频作为回应。到今天为止，他说他还差对方六万块钱左右的补偿，正在积极的解决这个问题。同时，李亚鹏还借此机会向百余位在一两年离职公司的同事表示歉。建议他说：“可喜的是，经过一年的努力，补偿金已经发放了百分之九十多了，胜利在望。”李亚鹏的这条回应啊，等于基本上承认了那个人的所有指控了。他确实一直拖欠别人的工资，而且呢，是因为人家在网上炮轰他，他才回应，并且还主动说了曾经有百余位员工被他欠薪，真是叹为观止。李亚鹏如今呢是债多不愁，狮子多了不养。看来他确实是到了山穷水尽的地步，没有来钱的渠道，不太可能痛快的还别人钱。李亚鹏上一次热搜呢，就是因为在直播间哭穷卖惨，边哭边说自己已经还债十几年了，还哭诉已经连续吃了一个星期的外卖。当时很多人嘲讽他，说你再怎么穷也比普通人好百倍吧，你仍然住着豪宅，开着公司，开着豪车，你还能天天点外卖，这多幸福啊！普通人连外卖都点不起呢。其实明星就是这样，就算已经山穷水尽了，那生活还要讲场面，因为习惯了由俭入奢易，由奢入俭难。但不管怎么样，都成为不了他拖欠别人工资的理由。无论是在法律层面，还是在个人道德层面，都是一种比较恶劣的行为。那今天咱们不展开说李亚鹏这个人的人品怎么样，和他的人生际遇如何。我们来说说，如果作为一个员工遇到被公司一直拖欠工资的情况，该怎么处理呢？如果你以后遇到这个情况，希望对你有帮助，那么有以下这四个途径，或者说四个步骤：第一步，协商。首先可以尝试与雇主进行沟通，了解欠薪的原因，并寻求解决方案。如果雇主愿意支付，那么问题就可以得到解决了嘛？先不撕破脸，通过沟通的方式看能不能拿到钱。那第二步是举报投诉，最简单的方法就是电话投诉到当地的劳动执法监察大队，他们会。劳动保障监察条例依法对用人单位进行监督检查，并责令其支付拖欠的工资。那第三步呢，就是申请劳动仲裁。如果投诉也没有得到满意的答复，劳动者可以考虑向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。但需要注意的是，劳动者需要在劳动争议发生之日起一年内书面的申请，准备好相关的证据，比如说你的入职报告啊、你的合同啊、工资条啊。以便仲裁委员会能够全面的了解案件。那第四步呢，就是法院诉讼。如果劳动者对仲裁结果不服，可以在拿到仲裁书之后十五天内向法院提起诉讼。当然，如果劳动者对仲裁结果满意，但用人单位拒不执行，也可以申请法院强制执行。如果劳动者只是单纯的被拖欠了工资，而且手里有用人单位的工资欠条作为证据，可以直接向法院提起诉讼。根据法律规定，在这种情况之下，法院会按照普通民事纠纷受理，无需经过仲裁前置程序。那总结一下，你如果在公司上班，你付出了劳动，那么就应该获得相应的报酬。你获得薪水是天经地义的，任何公司、任何老板、任何个人没有理由拖欠你的工资。很多时候，其实是我们的顾忌，或者说纵容，或者说害怕吧，让他们一次一次的有恃无恐，理所当然的就拖欠你的钱了。如果咱们真的较真儿的话，其实你会拿到你自己想要的结果的。我是泡泡，拜拜。